。朱晨，待会我们要去参加沈家的鉴宝大会，你要乖乖待在我身边，不许胡来，知道吗？你们是谁？他们干什么？妈的，连我们虎爷都不认识！快点让开，打扰虎爷办事，今晚把你绑到老子腿上去！虎爷，是陈陛下皇帝黑虎。看来老子的名号你们是知道的，赶紧滚开！你傻子丈夫的命我们收了、嗯嗯。黑虎，你这么做是要坐牢的，知道吗？坐牢？老子就是吃牢饭长大的，赶紧滚，不然以后宋家也想在陈城做生意。老婆，老婆，你没事吧？<笑>看，我好久都没有看到过这种眼神了。你要冲上来打我，你要不冲上来打我，我都看不起你。给老子上！我沈家要保的人，我看谁敢动他！老大。这人都是沈家大小姐，这这这这可怎么办？沈家千金大小姐怎么会为了一个傻子出头？要是得罪了沈家，咱们黑虎帮可就完蛋了呀！黑狐，就是你想对他们动手，是吗？沈小姐，我错了，我不知道这傻子。楚皇帝是你的人，早知道的话，给我一百个胆子，我也不敢对楚皇帝动手。跪下，道歉。这。楚文帝，刚是我错，冒犯你，还请你原谅。小子也好，请你当我的坐马。继续。啊！啊楚文帝，刚刚是我忘事，误伤了嫂子。现在我自断一条腿，给您道歉。滚我已三文七魄之术，岂能独走？该你是命。还是这……我找了你整整五年，原来你一直就在长城，还成了宋家的杀鸡女婿。啊！你你你！朱晨。朱晨，你没事吧？黑虎，黑虎他们呢？呃、黑虎，黑虎，黑虎，黑虎被这个大姐姐逮跑了。你好，我是沈心如，家弟另有要事，明天鉴宝会由我带你们去。呵呵呵呵，沈家主。这可是宋代时期的金牌子，死于不可休，难解下手吧？狠点儿，就被别人强劝了。沈老板，看看喽。既然如此，我们就……嘿嘿，老板，嘿嘿嘿，好难看呀，是不是？伸出玩具啊！来个傻子，这可是宋代的青花瓷，不是什么玩具。哎呀，是谁把这个傻子给我放进来的？大叔，不好意思，我家丈夫犯病了，又说胡话了，不好意思。老婆。可是那东西看着就像新出的玩具，是谁把这个傻子给放进来了？黄大师不要生气，我这位朋友在说胡话，您别往心里去。心如，这就是你弟弟给你介绍的剑宝大师，宋家的傻婿。原来是宋家的傻婿，怪不得一张嘴就满口胡话。你老婆。你没有胡说，你不相信可以用火烧它，一烧它，上面东西就掉下来。你太胡言！不好意思，我家丈夫又说胡话了。楚晨，你不要再说了。父亲，我倒觉得楚晨说的可以尝试一下。您觉得呢？父亲，我倒觉得楚晨说的可以尝试一下。您觉得呢？沈小姐，你怎么可能相信一个傻子说出的话呢？我和令尊大人多年的交情，怎么可能欺骗他呢？黄大师，您别着急，深圳不怕影子斜吗？要是误会了您，我愿意带楚晨向您道歉。沈老板，我们多年的合作一直非常愉快，难道这会儿你又不相信我了？黄大师的话，父亲，您就让我鉴定一次吧。沈老板，我知错了。
都怪我一时糊涂，千里心窍，求你饶我一命，饶我一命，饶你一命。我看这些年你用这个方法，在沈家捞了不少钱吧。父亲，医生，医生，伯父这个情况得赶紧送医院才行，晚了恐怕有性命之忧。姓王的，我父亲要是有个三长两短，我让你不得好死。沈小姐，这这这怪不得我，不是因为这个傻子，也不是因为这个银子，沈老板怎么能使自己倒下？来人，快把这个疯子给我轰出去！没关系的，老婆，这个老婆跟我的情况一样，晕倒了，喝进城水就好了。你还敢在这胡言乱语的？啊！给我滚！闭嘴！去淘水啊！姐，爸怎么回事？夏晨一，你快给我爸看看，一定要救好我爸。有楚小友在这里，我就不先出来。夏晨一。你说这句话什么意思？难道这宋家的傻婿还会什么医术不成？夏神医，你是不是误会什么了？楚晨可不会什么医术。要是楚小友都不会医治的话，那老夫我就更不敢说自己会医治了。父亲，您醒了。真的像这个傻子说的一样，喝碗糖水就好了。我的事，你太让我失望了。沈老板，小人知罪了，罪该万死。您大人大量，求您放过我吧，放过我吧，放过我吧，放过我吧。沈老板，楚晨有时候神志不清的，胡乱说话，我替他给你赔罪。苏小姐，我怎么不怪楚医仙呢？这次我沈家干系还来不及呢。是啊，楚晨，你有什么需要我们沈家帮助的，尽管说出来。呃，嗯，我要找师傅。师傅，楚晨还有师傅呢。好，我们会帮你找到师傅的。楚、呃、晨，你又开始说傻话了。沈小姐，楚晨一直都是自己一个人，你们不要听他胡说。我现在带他回家。妍妍，你和楚晨死到哪里去了？不知道今天你哥哥回来吗？赶紧回家。抱歉，家里有点事情，我先带楚晨回去了。景飞啊，这次留学回来，入住留下来管理公司如何？管理公司？可我听说三妹已经是公司总裁了，公司还需要我。景飞，你这是什么意思？没什么，我只是觉得公司的总裁呢，应该是能者随之。想要我扶他呀，就让小妹去把工地。爸，哥，你回来了。嘿，嘿嘿嘿，大坏蛋，你回来了。对对对对对，爷爷。你回来了，刚才和你大哥正商量呢，准备那里啊，去开发我们工地。爸，爷爷，你回来了，刚才和你大哥正商量呢，准备那里啊，去开发我们的工地。爸，你又不是不知道，工地长期被一群混混霸占着，好几年都没有办法开发。三妹，身为宋家总裁，不会连几个小混混都搞定吧？你要是不行的话，就把位置让给我，坐。爸，这是你的意思。好，我知道了。宋家总裁的位置是我一步步打拼来的，这工地我去开发。三妹，等你好消息啊！你们好，我是宋氏总裁宋岩，这片工地我们即将开发，还请你们尽快离开。飞哥，宋家又来人了。不是给你们说了吗？我兄弟在你们工地受伤了，没有一千万的医疗费，我们是不会离开的。那是上一任公司的事情，你们找他吧。听不懂人话是吧？我就要一千万医疗费，我管他上一任是谁啊？你们。哎呦。
整的很不错嘛，我改变主意了，要不留下来跟我们兄弟玩一玩？没有一千万还是可以的。不会的，不许欺负我老婆。徐总，宋江这傻子力气还挺大呀、啊，会打架是吧？啊！朱晨，不可以打架！你等着，我哥马上到，待会有你好看的。完了，这是谁？哪个王八蛋在老师地板上闹事呢？就是这个宋江红和他的死老公。我看你他妈是什么？虎哥，你是不是打错了？老子打的就是你！没看到楚雷在这里吗？还敢对楚雷不敬？搞错了吧，虎哥？他就是宋江的那个傻女婿。我他妈今天老子说什么了？宋小姐，楚公子，我错了，道歉就行吧，要不然虎哥罚死我了。我知道错了。楚爷，宋小姐，下面的人有惊扰到你们的地方，请不要介意啊。没事，只要不影响工地开发就可以。宋小姐，听说你是要开发这个地方是吗？我黑虎在长城还是算有见人吧，要不然我帮你开发这个地方吧，这里的安全我来负责。宋小姐，我愿意将功赎罪，看好这个地方。哎，好耶好耶好耶好耶，大龟头偷王开发游戏的。不可以乱说话。这只是个小工地，麻烦你们不太合适吧？合适，合适，这里的安全就包在我身上，我一定给你开发的漂漂亮亮的